Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment mettre en réseau la book. La book est en effet livrée sous forme d'un ISO. Il va donc être installé sur un ordinateur. Il peut être utilisé sur cet ordinateur unique. Nous sommes dans un schéma monopost. On va rencontrer ce type d'installation dans des tout petits laboratoires où le laboratoire se résume souvent à une seule pièce et donc il y a un seul ordinateur présent dans ce laboratoire. Mais pour les laboratoires un peu plus grands et pour bénéficier de toute la puissance de la book, on peut connecter la book au réseau intranet du laboratoire et ainsi fonctionner en multipost. Pour cela, il ne faut pas installer plusieurs fois la book, mais bien installer une seule fois la book sur notre ordinateur, puis connecter cet ordinateur au réseau intranet. Sur tous les autres ordinateurs, on va pouvoir récupérer la book sans rien y installer, juste en utilisant un navigateur. Voyons ensemble comment tout cela fonctionne. En installant la book, nous allons installer le système d'exploitation Ubuntu et en même temps le logiciel la book. C'est au niveau du système d'exploitation Ubuntu que nous allons pouvoir analyser le réseau. Pour cela, nous allons pouvoir cliquer sur cette partie ici tout en haut à droite et demander les paramètres. Dans ce menu de paramétrage, nous avons comment configurer le clavier, comment configurer l'écran de l'ordinateur, mais aussi comment configurer le réseau. Ici, le réseau nous indiquait comme connecté avec un, un, un débit de 10 mégas. En cliquant sur cette roue dentée, nous allons pouvoir avoir toutes les informations sur ce réseau. Ici, nous avons l'adresse IP de notre machine au sein de ce réseau. Cette adresse IP est détaillée ici en cliquant sur IPv4 et on se rend compte que par défaut, notre système s'installe automatiquement avec un système de montage DHCP, c'est-à-dire avec un IP dynamique. Cette adresse IP, ici surlignée, peut donc être amenée à évoluer en redémarrant l'ordinateur ou en rebootant votre réseau. Ainsi, euh, il, il sera, vous serez amené à aller vérifier régulièrement votre adresse IP. Et si celle-ci change, euh, l'adresse pour accéder au réseau de la boucle euh, changera. Mais si votre administrateur réseau a, a configuré manuellement avec des IP fixes euh, votre, euh, votre réseau, intranet, vous pouvez aussi, en cliquant ici sur manuel, fixer une adresse IP. Cette manipulation est réservée aux administrateurs réseau et c'est à vos administrateurs réseau de faire cette manipulation. Par défaut, vous êtes donc sur un système DHCP avec une adresse IP. Cette adresse IP, vous allez pouvoir la communiquer à vos personnels de laboratoire qui sont qui bénéficient d'ordinateurs connectés au réseau intranet. Et ainsi, en ouvrant un navigateur, sans rien avoir installé sur ces postes clients, vous allez mettre cette IP, cliquer sur « Entrer » au sein de ce navigateur. Ici, nous sommes sur Firefox. Et sans rien avoir installé sur notre ordinateur, nous allons récupérer la book. La book a donc cette interface qui s'appelle l'interface « WebBase ». Il vous suffit d'avoir un seul ordinateur qui bénéficie de cette installation de la book et en le connectant à votre réseau intranet, tous les autres ordinateurs, en utilisant un navigateur et l'adresse IP de votre machine, vous allez pouvoir vous connecter sur votre ordinateur. L'avantage est bien là, c'est d'avoir une seule installation par laboratoire, une seule base de données et avoir l'intégralité du personnel qui travaille ensemble sur la même base de données. Voilà, j'espère que vous avez compris comment mettre en réseau la boucle au sein de votre laboratoire. Merci pour votre attention.